좋아지기요 아티스틱한 그림자도 해칭 우리가 쓰는 푸시먹은 해칭 안녕하세요 여러분 이번 영상은 해칭 이렇게 연습하세요 선긋기 연습은 정말 반복입니다 계속 반복하시는 거예요 이 해칭이라는 것은 크게 명암 음영이라고 표현하기도 하고 영어로는 쉐이딩 이런 것에 활용하는 데 있어서 해칭은 많이 쓰인다는 것을 알수 있었는데요 이렇게 연습을 하세요 자 먼저 이 연습입니다 단순 해칭 선입니다 자 박스를 몇 개를 그려놓겠습니다 여러분 이 박스는 자대고 그리지 마시고요 컴퓨터로도 프린팅 하지 마시고요 이것조차도 여러분 훈련이에요 선극기 연습 단순하지만 이렇게 먼저 연습하십시오 사선 먼저 자 일정한 간격 유지하라고 말씀드렸었고요 거기에 맞춰서 쭉쭉 멍 스킬 아무 생각이 없어지는 무화지경의 단계까지 이르면서 그냥 가는 거예요 아 눈이 뒤집히고 손은 꼬이기 시작합니다만 무시하시고 그냥 끝까지 가보려고 노력해 보십시오 귀찮아지실 때가 있고 내가 이걸 왜 해야 되지 하면서 빨리 긋고 싶은 순간이 생기는데 그거조차도 여러분 이겨내셔야 됩니다 이게 훈련이 되면 나중에 그냥 빨리 그셔도 그래서 이렇게 좀 삐져나와도 그게 또 멋이에요 자 이번에는 긴 거리를 가는 이 가로선 해칭입니다 예, 제가 어떻게 긋고 있는지 보십시오 얘도 일단은 간격을 유지하려고 노력을 하고 있고 중간중간 삐뚤삐뚤은 해 보여도 처음과 끝을 눈으로 지금 시작점과 끝점을 보면서 하고 있어요 그러니까 크게 삐뚤빼뚤해 보이진 않죠 자 이런 식으로 가로선을 그어 봐 주십시오 당연히 이번에는 세로선이죠 제가 볼 때는 이 세로선이 제일 쉬워요 그리고 제일 멍 때리기 좋습니다 아무 생각 없어요 자이 연습은 천천히 아주 꼼꼼하게 한번 해 보시라고 했잖아요 이게 연습이니까 그렇게 원하는 겁니다 나중에는 실제 여러분들이 여기에 익숙해지기 시작하면 이게 저처럼 이렇게 막 그을 거예요 이런 식으로 그러나 이게 맛이에요. 좀 틀려도 이렇게 막, 막 삐져나와도 이게 재밌습니다. 자 이번에는요. 이걸 한번 연습해 보십시오. 우리가 스케치를 하다 보면 소점이라는 것에 우리가 신경을 써야 되는 해칭선도 있습니다. 무엇이냐면 자 소점이 이렇게 해칭선조차도 소점을 향하는 거예요. 이런 식으로 이렇게 이거대로 한번 해칭을 가보는 겁니다. 자 그러면 얘는 멍 때리면 안 돼요 이 소점 신경 써야 되니까요 이 사이와 이 사이에도 계속 이 해칭은 방향을 저기 VP로 향하고 있는 겁니다 얘를 그래서 멍 때리다 보면 어느 순간 내가 틀려져 버려요 여기랑 여기랑 안 맞는 거죠 자 계속 신경을 쓰시면서 한액 한액들이 다저 VP를 향해서 가고 있다 보면 이렇게 가이드 선들이 맞아 나갈 겁니다 자 여기서도 계속 나는 지금 저 VP 선을 향해서 해칭 선을 긋고 있습니다 이렇게요 자 이렇게요 자 가이드선이 맞았죠 자 이번에는 포기하지 마시고 다 왔어요 다 왔어요 자 끝까지 끝까지 이렇게요 자 방향이 이렇게 약간의 투시에 의해서 가고 있는 모습들을 볼수 있습니다 이번에는요 가로선 그었는데 처음에는 굉장히 밀도 있게 한번 그어 봐 주십시오 좀 겹치더라도 밀도 있게 한번 해 보십시오 예. 이제 점점 간격을 넓혀 주십시오 자, 같은 면 안에서 어떤 현상이 나오겠습니까 더 넓게 살짝 이렇게 해칭의 밀도에 의해서 그라데이션이 생길 수 있습니다 이것도 한번 연습해 보시면 되겠습니다 자, 요 다섯 가지만 여러분 매일 한번 해 보십시오 자, 이번에는 여러분 크로스 해칭입니다 이 크로스 해칭은 컨트라스트 또는 그라데이션 이두 가지의 아주 핵심적인 부분이라고 말씀드렸던 기억이 납니다 자 이것은 여러분들 이렇게 한번 연습해 보십시오 이것도 이렇게 박스를 그어 주시길 바랍니다 얘는 조금만 정사각형에 가깝게 박스를 그려 주시면 될것 같아요 네 개를 그려 놓겠습니다 하나는 조금만 얇고 길게 그리고 이렇게 분을 해 놓겠습니다 
자, 무엇을 할 거냐면 크로스 해칭이다 보니까 이런 그라데이션 연습을 좀 여러분들이 해 보셔야 돼요 첫 번째 레이어는 이런 식으로 전체 사각의 면을 꽉 채워 주시는데 해칭의 밀도는 조금 여유가 있게 첫 번째 레이어를 만들어서 가 봅니다 밀도를 첫 번째 레이어 보다는 있게 그어 줍니다 자 보세요 끝까지 해 보시는 겁니다 막 긋지 마시고요 훈련이고 연습이니까 차분히 해 주시면 돼요 차분히 자 이번에는 두 번째 레이어입니다 이번에는 이렇게 가 보겠습니다 그리고 밀도를 조금 더 있게 그어 주시되 이 가이드선은 굉장히 신경 써서 한번 맞춰 봐 주십시오 사실은 나중에는 이 가이드선 없이 하시는 거예요 그 다음에 마지막으로 이 부분이죠 굉장히 진하게 핵을 그어 주시면 됩니다 그러면 살짝 이렇게 그라데이션이 생기잖아요 이런 것들을 여러분들이 연습을 해 보시면 되겠습니다 여기가 빛입니다 자 이번에는 그냥 단순하게 3단으로 나눠서 여러 면을 한번 잡아 보시고요 여기에 맞춰서 여러분들이 그냥 한번 연습을 해 보시면 좋겠습니다 여러분 이번에는 클로스 해칭이라는 것이 서로 이렇게 클로스가 되는 거잖아요 그래서 이런 식으로 다양한 클로스를 주면서 음영을 주는 형태이니까 클로스가 중요하지만 조금 더 아티스틱한 느낌의 이 클로스 해칭은 이런 것도 한번 연습해 보십시오 가로 해칭을 갑니다 어느 정도의 밀도를 가지고 첫 레이어를 만들어 갑니다 약간 뭔가 작품적인 느낌이라고 했잖아요 이 레이어를 똑같이 3으로 짜게 볼게요 클로스가 아니라 같은 방향인 겁니다 그냥 위에 더해 준다고 생각하면 돼요 예, 덧방이라고 표현하잖아요 이런 식으로 그어 주시면 됩니다 첫 레이어의 사이사이에 굳이 낄 필요는 없습니다 그냥 첫 레이어 신경 쓰지 마시고 그 위에 한줄더 근다고 생각해 봐 주십시오 자 이번에는 여기다 똑같이 또 한번 들어가는 겁니다 좀더 진해져야 된다면 밀도만 줄여 주시면 돼요 선의 밀도 예. 신경 써서 선의 밀도와 끝 지점만 잘 넣어 주시면 뭐 쉽게 말하면 좀더 진해지는 것이죠 근데 굉장히 느낌이 있어요 같은 결로 같은 방향으로 이렇게 해칭을 해 줬더니 굉장히 그라데이션도 살아나면서도 뭔가 새로운 느낌의 아티스틱한 뭔가 면이 하나 생기는 것 같아서 저는 좋습니다 이것도 한번 해봐 주세요 아까 첫 번째로 했던 거지만 이런 느낌으로 한번 가봐 주십시오 이번엔 세로로 가보겠습니다 네, 그 위에 같은 방향입니다 그냥 신경 쓰지 마시고 한줄더 근다고 생각하시면 돼요 아티스틱한 느낌의 해칭 이것도 한번 여러분들이 꼭 연습해 보시면 좋을 것 같습니다 이번에는 두 줄만을 가지고 밀도만 조정해서 그래서 한번 그라데이션을 만들어 볼 텐데 4단계로 한번 진행해 볼게요 두 개의 줄로만 해칭선으로만 가보겠습니다 그래서 내 면과 암을 어느 정도의 내가 해칭선의 밀도를 주면 이 정도가 나오겠구나를 가늠하실 수가 있는 겁니다 자이 속도가요 제가 평소에 하는 해칭입니다 자 그럼 여기는 얼마나 어두워져야 되겠습니까 그냥 까맣잖아요 근데 여러분 여기서 하지 마셔야 될게 까맣다고 해서 그냥 사인펜으로 하지 마시고요 펜드로잉의 이 느낌을 살려 주시는 거예요 자 보세요 여러분 아무리 내가 까맣게 하더라도 이 사이사이에 이 흰색 공간의 이 선수침 형상이 굉장히 그림을 있어 보이게 합니다 야 이걸 뭐하러 이렇게 선을 타고 그냥 까만색 마카펜이나 매직으로 그냥 그으면 되지 그렇지 않습니다 이 느낌을 살리고 싶은 거예요 이빈이이 이, 이 숨구멍들을 보십시오 자 이번에는 여러분 이 형태 속에서 해칭을 한번 연습해 보십시오 앞에 있는 것이 좀 지겨웠다면 얘는 좀 형태를 만들어서 가니까 재미가 있을 거예요 비대칭적인 모양을 한번 만들어 보십시오 그리고 얘도 한번 이렇게 한번 가이드선을 그어 주십시오 그래서 이렇게 한번 빛의 단계를 한번 구분해 주시는 거고요 얘도 여기에 맞춰서 한번 애칭을 해봐 주시길 바랍니다 자 포기하지 마시고 
형태적인 부분들을 끝까지 채우게 놀아 네, 하이라이트 되는 부분은 칠하지 마십시오 가장 밝은 부분이니까 자 그럼 2단계 끝났습니다 두 번째 단계 자 클로스 네 이렇게요 클로스 자그 다음에 다시 한번 엇갈려서 자 마지막 끝부분 진하게 빛이 이쪽에서 들어오니까 그림자는 이렇게 지겠죠 그럼 그림자도 해칭 이런 사과인가요 이게 뭔가요 한번 이렇게 빛을 구분을 한번 해 봅니다 이게 제일 어두운 거 있고요 이번에는 원통이 있을 수 있습니다 이 원통도 이렇게 가 보십시오 이렇게 이렇게 네 단계로 음영이 잡힌다고 하면 하이라이트는 빼 놓고 합시다 네, 이렇게 한번 단계를 나눠 보시는 겁니다 네 원뿔이죠 원뿔도 크게 이렇게 네 단계로 나눠서 여러분들이 해봐 주시면 될것 같습니다 이건 어떠세요 이런 것도 그려야 될 경우가 있습니다 그러면 얘도 이렇게 3단으로 구분을 한다고 하면 이런 식으로 해칭 와 이런 게참 힘든긴 한데 그래도 끝까지 가봅니다 네 여기 크로스 궁극적인 목적은요 이 가이드 선언 없이도 할수 있을 단계까지 가는 거예요 자 이렇게 한번 여러분들이 형태적인 쉐입을 가지고 하는 연습들은 해봐 주셨으면 좋겠습니다 아, 이번에는 한번 투시에 의한 거를 연습을 한번 해볼게요 단순하게 사각형이 아니라 이번에는 약간 투시가 먹은 사각형을 그려보라는 겁니다 이렇게요 그러면 투시가 먹었어요 이렇게 여기가 VP입니다 멀리 있는 것은 해칭이 조밀하겠죠 이런 식으로 그러나 내 눈에서 점점 가까워질수록 이 해칭은 이런 식으로 좀더 여유가 생기고 간격이 넓어지고 이렇게 멀어집니다 이 밀도가 굉장히 멀어지면서 좁아지니까 좀더내 그림에 깊이감이 확실히 생기는 것을 볼수 있습니다 이해되시죠? 자, 갇힌 그림을 이렇게 그려볼게요 자, 얘는 여기입니다 깊이가 자 보십시오 무지 좁아졌다가 자 이렇게 자 어떤 공간감이 나오지 않습니까? 자, 여기다가 이게 바로 우리가 쓰는 후시 먹은 해칭 이 연습을 해보시면 재밌을 겁니다 한번더 해볼게요 이런 사면이 생길 겁니다 모든 VP로 모아지는 자 이것도 연습해 보십시오 먼 곳은 조밀하게 점점 그러나 이런 식으로 면을 만들어 주시는 겁니다 자 여러분 여러분의 그림에 맛을 내는 것이 소금과 같은 해칭이라고 말씀드렸던 것처럼 사실은 이 해칭 안 써도 그림은 됩니다 그러나 밍밍해지겠죠 그러니까 이 소금과 같은 해칭 쓰세요 그러려면 매일같이 요 훈련 요 반복 연습 하시면 믿어주세요 정말 여러분의 그림 실력이 무척 늘어날 겁니다 여전히 여러분 매일같이 여러분의 시야에서 보여지는 모든 사물을 관찰하십시오 그림은 손재주가 아니라 눈재주입니다 긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다 또 봐요 자 여러분 여기서 한번 여러분께 한번 찍고 넘어가야 될게 있어요 무엇이냐면 정석으로 보면 마지막 단계 이 단계는 밝습니다 가장 어두운 건 2단계입니다 이게 소묘의 정석이에요 이게 잔빛이 그리고 반사되는 빛이 이 구체에 비추기 때문에 이런 현상이 이루어지는 건데요 이게 맞아요 근데 여러분 제가 디테일 항상 포기하라고 하지 않습니까 이게 언제 이렇게 모든 것을 그리고 있습니까 모든 보이는 사물을 이렇게까지 빛을 고민하고 신경을 쓰다 보면 
진행이 안 됩니다. 이런 거를 버리자는 얘기예요. 사실은. 그래서 알고 있고요. 여러분들도 아시는 대로 배우신 대로 하실 수 있으면 하시면 돼요. 근데 저는 그런 모든 것을 스킵하고 웬만하면 편하게 가도 대세에 지장이 없다는 것을 말씀드리고 싶어서 지난 영상에서 이 표현 안 해드린 겁니다. 그러나 정석은 이거 맞아요. 여러분들이 아시는 대로 하시면 됩니다.